十三块钱。我觉得这一盘我就已经值回票价了。眼观六路，耳听八方，随时补心，随时去成哦。哈喽，到长春了，啥没吃？自助盒饭没吃，酒店附近随便找了一家，是长春很有名的那个吗？结完账拿盒，来感受一下，拿上我的小盘盘，跟我走。第一筷子必须献给油焖尖椒茄子，锅包肉的浅来两块，小鸡杂，浅来两块，浅来一点土豆丝豆饺子，来一勺，蒜蒿，来一勺，西红柿炒鸡蛋，来一勺，地三鲜。来一勺，呀呀！饼仙人，先来个饼，高低整碗，酸菜汤，来吧，开吃。这盘菜真的非常适合我。嗯，茄子、土豆、豆饺子占据了大部分江山。当然，第一口从我们的茄子吃起。就是。油焖尖椒茄子，软乎乎，过过油的茄子，嘎嘎香。小锅包肉，虽然有一点凉了，但是边边上还是有些酥脆，汁儿调的小酸甜口。刚才那边有两个小哥说。因为我们这个店不是总店，总店要更大一些，涨十三块钱。我觉得这一盘我就已经值回票价了。豇豆角。为什么来长春一定要吃自助盒饭呢？因为哈尔滨跟沈阳的我都吃过了，长春不吃一顿不完美。就我目前吃这几个菜，它油呢肯定是油会大一点，但其实。不太咸，觉得不咸的盒饭还是还是很良心。小杨同学也是人生第一次吃盒饭，战斗力很强啊！啊，这馅饼确实是有点凉了，就可能盒饭类的还是中午会比较丰盛一些。酸菜肉，再加口酸菜汤。很舒服的。刚才竟然没有看到这个，虎皮尖椒。嗯，我刚喝过。啊？刚刚没有。哦，宝贝呀、啊！天哪，宝贝，来都来了，把饭来上吧。来早了，来早了，可能六点左右，就是才会更多。又什么来了？眼观六路，耳听八方，随时补心，随时去成哦。来吧，尝一个宝贝尖椒。嗯，这个有锅气，还很烫嘴。哦，还给你放了点肉丝借味儿。每次反正自助盒饭，你吃了五根尖椒，六根茄子，仨土豆，有油菜出锅了。啥呀？黄瓜鸡蛋太素了，不吃。把我刚盛的这个米饭呀，均匀的铺好，一勺，两勺，真吃成折罗了。哦，牛肉段来了，走吧，跟我走。<笑>反正盒饭嘛，随君所喜，随君所想，随君的饭量，但都是十三元
，看看剁了很多绿花蛋啊，这个肉段绝对新鲜，眼瞅着它从锅里倒出来的。蘸鸡蛋酱，这是哪个品种的辣椒啊？这个店呢，就是在种类上，可能在就是盒饭这个品类里，不算特别多的，但是反正十三块钱，在你家附近，不想做饭了，过来吃顿饭，没什么毛病。我才发现这是杀猪菜，有血肠。收盘。行，那今天这顿盒饭就到这里了，拜拜，朋友们。嗯，有什么好的盒饭可以给我推荐？还有这口，给你们看看我的阿锅。有惊喜哟！我还是钟爱这道茶肥肠，这个做法真是戳到我胃眼子上的那种。你们还记得我第一天来泸州吃那个肥肠吗？我真的惦记好几天了。然后今天走之前，我想再来吃一顿。我那天不是吃的李肥肠吗？我发现它旁边还一羊肥肠，我尝尝这一家，就这个我还想吃。然后再点几个别的肥肠，茶肥肠，然后干煸，再来个雪旺肥肠，这个千千牛肉，来个干煸酱豆，行，给你们看看我的阿锅，有惊喜哟，掉了一根辣肠，<笑>我给它蒸了。有肥有瘦，下颗的花椒粒跟辣椒粒。我觉得整个的蒸着比切片的好吃，好香。嗯，目前就我们一桌客人，所以蔬菜很快啊，我的菜已经来了，还是这个菜，茶肥肠，严于律己。然后来了一个干面肥肠啊，这跟隔壁长得有点不太一样哈。这个配菜有辣椒，还有香菇，简简单单，俩人五个菜。我还是钟爱这道茶肥肠，这个做法真是戳到我胃眼子上的那种。嗯，这家这个也好吃，这个菜相差不大。莲粉带肥肠，想从一滩泥里面挖肥肠。然后这个茶真的是太绝了，还有渣，我要好好学习一下这道菜。鲜鲜牛肉，感觉就像干面仔牛肉，还穿成了串很下酒，牛肉质感还是很不错。嗯，它看炸的稍微有一点点干，但是没有损失掉。嗯、肉本身的质感，然后有肥有瘦的，干煸肥肠，这个就不是肠头了，这家肠头跟那个肥肠是分开的，虽然它里头配菜多了一点，但是我还挺喜欢这个炸味儿，挺香，还有这个炸香菇。
。这个不辣，这两边做法，虽然你看菜单差不多，但是每道菜还是有些许区别的。炸香菇也很好吃。我之前在天津吃一发顺的时候，有一个干煸香菇，也巨好吃，跟干煸鱿鱼是一个做法，然后但是有香菇的香味如果你们去天津，可以点一个尝尝。然后这个是雪望肥肠。很软，很很嫩。红汤，就是那类似就是那毛血旺啊，来过川渝才知道血旺的好。然后点了一个干煸四季豆，补充一下绿色素菜，咸味来自于这个，应该是橄榄菜。这排在十五，来给姑奶奶上饭，还有半截的腊肠呢。这已经不是纯米了，这是麻辣米。哎，这个米饭是不是下次蒸饭的时候加点油会更香？好吃啊，要比这个菜更适合拌饭的了。哎呀，就这种糊糊是最香的，什么一勺糊糊一勺米。哇，边煎极品。米饭一定不要多，尽量保持一比一的比例。哎，你看这样，铺满。真的，哇！如果你们来泸州，一定要来吃茶肥肠。你要不吃肥肠，茶别的也行。就是你会发现我拍我拍炒菜的比例特别高，是因为我真的巨喜欢吃炒菜。都是有锅气的东西吧？是需要手艺的。哎，哎，手法。天津牛肉也挺好吃。嗯，让我看看是不是挑干净啦。帮我盛口米饭，这一盆卖三十块钱，我好想住这个楼下。哇！真的，这次我来泸州，印象最深的三件事，一个就是路过国窖酒厂的那股酸味，第二个就是这边的米块真好吃，第三就是这边的肥肠真好吃，尤其是那个炸肥肠，炸肥肠。然后呢，泸州之行呢就到此结束啦，有机会再来。收盘儿，哇！我才发现这个豆角，它里面还给我放肉嘞。一共是一百五十五，这两家好像价格也差不多，然后挨着也这么近。哎，有没有泸州的小朋友们？你们更喜欢吃哪家呀？我这次来泸州，就是对面食最爱的是这个米块，然后今天找到了小巷子里的一家店。要一个牛肉面，京酱米块，口蘑抄手吧，尝尝牛肉面抄手和米块。这个米块我要的是京酱米块，有点不太上色。啊，莫名有股甜面酱的味道，它比杂酱要甜。这个米块真的很香，有点像河粉，有点像凉皮，真的巨好吃。非常软，很糯，很不灵
，就确实这个米块是我浅浅的去过，呃，川渝几个其他的市都没有这个。真的很好吃，来这边可以要一两，兄弟们可以多尝几种臊子，然后要了个牛肉面，他们这边的面条就倒都是这种，就是酒叶的。汤面就会比较软，嗯，这个汤的那个卤料味非常重。哦，有三小块牛肉吧？牛肉很趴，真的很软烂。但米块我比较喜欢吃拌的，所以我刚加了一个昆然米块。哦，好烫，好烫，好烫！哎，谢谢。这是昆然是吗？啊，好嘞。这个酱也是那个酱，这个跟我想象中的不太一样。哦，昆然底下会加一点，你看花生碎呀、啊，就这些料子，先晾一下，好烫。把我的牛肉面吃完。牛肉汤超香的，看着红但是不辣。口蘑抄手，它这个抄手还挺大的，看起来很清淡哦。你看香菇，然后它还有一点鸡肉块，像那种香菇鸡汤抄手，包的像个元宝。这个好鲜，肉也是那种鲜肉，感觉像纯肉。它这个口蘑，这个汤味跟我在宜宾吃那个口蘑面那个汤底味道还有点不太一样。用的应该是干香菇，然后是那个味道非常重。米块，这碗浑然比刚才那个。京酱要上色哈，这个可能会辣一点儿<咳>。啊，这个好吃。神奇的米块，超多的肉酱，均匀的搅拌。它虽然不像面条那么挂汁，但是它的质感是面条不能比的。好好吃，好好吃。满足。如果你们来泸州吃早点的话，请大我一定要吃米块，你你们会喜欢的。我是三十块钱
，太好吃了，走吧，阿童。刚才用古蔺的麻辣香肠，然后蒸了一锅饭，再来吃一个小古蔺汤锅。你看我吃那个脆皮蹄花，这个是蘸水，哇，好大一锅，<笑>感受一下一整只的脆皮蹄花，哇，它这好像是炸锅吧？啊、哦、啊、哦，两只猪蹄儿。然后有一些蔬菜啊，我都不用点涮菜了。我觉得这里菜不少，我不客气，我吃整根了，哈哈，哎呦真不错，哎呦喂真不错，哎呦真不赖，这大蹄子这碗都搁不下，花蹄我得晾一会儿，我先尝个丸子，它这个辣椒面也是有点就是糊辣椒的感觉。淀粉稍微重了一点，还加了这个是什么豆啊？这是像怪味胡豆的那个豆，芸豆吗？锅里好多酸菜，你酸菜不错哈，尝一口阿通的脚尖。真是脆皮皮花，炸过的那种，我不客气了，啊啊啊啊！哇哇哇！它因为炸过，所以它就是。会脱水，所以这个皮儿是脆的。你看这一块特别明显，哇！我上次吃这个比较相像的是，我在贵阳吃那个炸果皮吧。那种脆皮肘子，好喝。你感受一下它那个皮，就真的你一轻轻杵，它就开了。哇，真的哇！平时这种猪蹄皮很难就是变成这样，就一整张能揪下来。好好吃啊，这个它整只炸过，所以它就很定型，但是内里就已经完全的软烂。这个还是非常不错。哦，这个猪蹄太好吃了，没缩了几口，变成一堆骨头了。嘿嘿嘿嘿，来开锅了啊！哇，你们知道吗？我们来的时候一车都是这个香味麻辣香肠的味道。哇，你看大花椒粒还在上头。嗯，尝不错。这个米已经进了那个辣油了，巨晶莹透亮。它的肠，麻辣味还挺重的，而且是麻味比辣味重。好吃啊，好吃啊！你看，带锅不仅能蒸饭，还能蒸腊肠。小绿很乖，我已经不舍得把小绿扔这儿了。我决定把小绿带回北京，他已经陪伴了我太多天。刚才晾了一碗汤，还有通哥的半个皮
，太透也不错。就是淡淡的酸菜味然后加上它那个肉丸子里渗出的肉味但是不酸，它是那种四川的酸菜，那种鲜酸，不是呛酸。而且我发现泸州好像吃酸菜比较多，好多酸菜汤、酸菜面什么，汤好香。哦，大头吃不了一整根然后留了半只给我，然后还说我不给他吃，哼，哼哼，那我就不客气了。哈哈。哦，你看这个劲，哇、哦、哇、哦。这个确实值得，值得自己至少啃一根儿。你吃了一个吧。嗯，有些人，有些人讨厌。不让。净胡说八道。嗯、小脆皮儿，我。啊、好喝，一共是一百二。旁边吃个小烧烤，啊，他们还在吃饭。我们这点吃烧烤是不是有点早啊？我是比较期待这个烤鳝鱼，啊，看着还挺鲜的，带血呢。哎，呃，烤鲫鱼我就不吃了，刺儿。哎，鸡皮不是半成品哎。哎，我喜欢吃的二荆条，两个土豆，猪皮筋儿，五花肉，这是烤粉肠啊，烤茄子，烤葱，这个看起来挺鲜的，我亲自送过来。<笑>这个鳝鱼熟得快哈。我的鳝鱼是最先熟的，我眼看着它就从软不拉几，然后就变硬。烤的鳝鱼我还没吃过呢。嗯、这个好吃、啊，它把刺儿都剃了，然后，嗯。很软嫩，尖尖的部分是脆的。嗯，这个好吃哦，又来了一把乱七八糟的肉啊！四川的烧烤就是倍儿红，就海椒面儿，给了足量，这是粉肠。就是那个粉肠，猪的那个粉肠，然后烤的有点焦焦的，嗯，中间还带馅谢谢。然后嚼到后也有点苦。然后这个是鸡皮。边边的部分是焦脆的，然后中间是软的，然后这应该是猪鼻筋儿，我可喜欢吃这个，喜欢吃猪鼻筋儿。然后旁边是七月二酸菜面，待会儿让通哥给我打包一份，我跟那儿吃。打包一份酸菜面。谢谢，嗯，烤茄子，这烤的不错，猪鼻筋烤的不错，很脆，就是整体我觉得可能是川渝人口味比较重，我吃稍微咸了一点。然后这个是五花肉。可能是我让多撒点辣椒，那辣椒可能有咸味。然后土豆片儿。哇、哦哦，烤辣椒，烤二荆条。嗯，还辣味。这个烤二荆条，就那个烧辣椒的感觉了。
哦，二十九秒，好粗。<笑>这个可能是那个牛肉串我觉得它还不错。哇、哦，老太太，这个海椒面儿，厚度还挺大。嗯、这是连筋带肉的那种，烤的很紧实，我真是觉得，它有点牛胸口的质感，肥肉也是脆。但我还是觉得鳝鱼是最好吃。这个辣椒可不唬人，真是又麻又辣。鳝鱼最绝，鳝鱼真的很好吃。这趟四川，我算是深刻体体会到了啊鳝鱼的快乐，太鲜美了，又鲜又滑。谢谢您，咱再面块儿，没有面块儿，他没有面块儿。哦，他家不卖面块儿吗？酸菜面，川式酸菜，老坛酸菜。嗯，酸菜呀，不错。面就是这种，也不算酒叶吧，反正四川这种碱水面，薄宽，就是燃面也是就是这种面。嗯，酸菜面也不错。不过我还是更喜欢那个米块，吃了这么多面条，这是我第一次吃，就是在这边吃米块。它其实就是这种红汤，然后加酸菜肉丝儿。我觉得我跟四川吃烧烤，每次我都觉得咸，可能不是串儿的问题，是我的问题，就是我不太适应这边的烧烤是这个咸度，因为毕竟大家要喝酒嘛，也正常。啊，但是那个鳝鱼真的很好吃，别的就都差不多了，但是那个鳝鱼其实很惊艳的那种。那今天就到这儿啦，拜拜。这两家挨着，然后如果你们愿意连着吃两家的话，可以一起吃。你第一家就真忙了，那个脆皮蹄花真的真是水水。你们看一下明细，它是拿完了之后，然后再给你写单子。